Ciao, io sono Nidio, di Gibbo Tour, e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Umbria, in provincia di Perugia, a Spoleto e dintorni. Queste saranno le tappe della nostra gita in giornata. Come al solito, il programma Gibbo Tour è super concentrato. Se avete più di un giorno a disposizione, riuscirete a godervi il programma con più calma. Prendiamo le scale mobili e partiamo a visitare Spoleto da Rocca Albornoz. All'ingresso acquistiamo subito la Spoleto Card che vale 7 giorni. La Rocca fu voluta da Papa Innocenzo VI come fortezza e residenza. Fu costruita a metà del 1300 in soli 4 anni. I lavori furono supervisionati dal cardinale spagnolo Egidio Albornoz, da qui il nome. Il cortile d'onore è circondato da un doppio loggiato e al centro il pozzo esagonale sormonta la grande cisterna utilizzata per la raccolta dell'acqua piovana. La rocca contiene molte sorprese, quella più stupefacente si trova nella torre maestra. È la camera pinta. Il cavaliere napoletano Marino Tomacelli, inviato a Spoleto come governatore a fine 1300, fece affrescare la sua camera privata con la favola amorosa cavalleresca scritta da Boccaccio, la Teseide. Prendetevi il tempo di studiare i particolari custoditi nella rocca. Da qui si vede tutta la città di Spoleto e anche il Ponte delle Torri, una struttura costruita nel XIV secolo sopra un antico acquedotto romano. Tappa successiva la Fontana del Mascherone o Fonte di San Simone è del 1600 con un volto a metà tra l'umano e il felino. La piccola vasca precedentemente era un sarcofago. Andiamo ora al Duomo, la cattedrale di Santa Maria Assunta. Fu costruita nel XII secolo. La parte superiore della facciata è quella più antica in stile romanico, con Cristo in trono tra Madonna e San Giovanni Evangelista del 1200. L'interno invece è barocco. Contiene anche una lettera scritta da San Francesco. Sempre in piazza del Duomo troviamo il Teatro Caio Melisso, il teatro pubblico più antico d'Italia, costruito sulle fondamenta trecentesche di Palazzo della Signorina. A fianco l'ex chiesa di Santa Maria della Manna d'Oro, costruita nel XVI secolo come ringraziamento allo scampato pericolo. La città venne risparmiata dai lanzichenecchi durante il sacco di Roma. Di fronte sorge Casa Menotti, dove abitò il compositore. Facciamo una sosta alla chiesa di Santa Eufemia dell'XI secolo in stile romanico. Visitiamo con la nostra Spoleto Card la Casa Romana, la più antica casa della città. È una casa patrizia del I secolo d.C. Si possono vedere i pavimenti con i mosaici originali, l'impluvium con la cisterna per la raccolta dell'acqua piovana e il peristilio, l'antico giardino. Il palazzo comunale sorge proprio sopra la Casa Romana con la sua torre del XII secolo e la meridiana a doppio quadrante. Andiamo a Piazza del Mercato con la sua fonte di piazza, una fontana ricavata dalla facciata della vecchia chiesa di San Donato. Passiamo per l'arco di Druso Germanico del 23 d.C. Era l'ingresso al foro cittadino. Vediamo la facciata della chiesa di Sant'Ansano e arriviamo al Teatro Romano. È del primo secolo a.C. e ha un diametro di 115 metri. Purtroppo venne saccheggiato ed utilizzato come materiale da costruzioni per altri edifici della città, come ad esempio la vicina chiesa di Sant'Agata. Visitiamo anche il Museo Archeologico Nazionale, con i suoi cippi del III secolo a.C., con la legge che vieta la profanazione dei boschi sacri consacrati a Giove. Passiamo per il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti, in stile neoclassico e la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo nel quartiere bizantino. E arriviamo alla chiesa di San Nicolò, costruita nel XIV secolo dai frati eremiti di Sant'Agostino, 
che organizzando incontri tra artisti e cittadini di cultura diedero vita all'Accademia degli Ottusi, oggi Accademia Spoletina. Recuperiamo l'auto e andiamo a visitare la chiesa di San Ponziano. Leggenda vuole che il santo venne decapitato da soldati romani e la sua testa rotolò fino al colle Ciciano, dove zampillò acqua. In quel momento un forte terremoto scosse Spoleto. Nel luogo della sua morte venne costruita una chiesa, che ancora oggi ne custodisce il teschio. La struttura che vediamo è dell'XI secolo, il campanile è un ex torre di avvistamento. La cripta fu costruita con materiali di recupero, come si può notare anche dalla colonna montata al contrario, col capitello in basso. Ultima tappa a Spoleto, la Basilica di San Salvatore, non visitabile all'interno per i danni causati dal terremoto. Andiamo ora a rilassarci alle fonti del Clitunno. È un parco naturalistico creato attorno ad un laghetto alimentato da acque sotterranee. Qui vi è la sorgente del Clitunno, che in passato era un grande fiume navigabile che arrivava fino a Roma. Dopo il terremoto del 444 d.C. però si ridimensionò. Il luogo era ritenuto sacro dai romani, che veneravano il dio Giove Clitunno, la personificazione delle acque dei fiumi. In ultimo, sempre con la Spoleto Card, visitiamo il tempietto del Clitunno che fu edificato dai romani, ricostruito dai Longobardi e convertito in chiesetta paleocristiana. È patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate Liliane! Mi fonti le